അലോപ്പതിയിൽ ഒന്നിനും മരുന്നില്ല അമ്പത്തൊന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നില്ല ലിസ്റ്റ് ആരുടെ അടുത്തുണ്ട് മോഹനം വൈദ്യരുടെ അടുത്തുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചികിത്സയെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അതായത് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായ താല്പര്യത്തെ കുറിച്ച് അതായത് എൻ്റെ കള്ളക്കച്ചവടത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇത് അതായത് പിത്തസഞ്ചി മുറിച്ചാണ് ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ സമ്മതിക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് പിത്താശയത്തിൽ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതൊരാളുടെ അനുഭവം വരണമാണ് ഞാൻ ആയൊരു ചേർത്തയിലെ പ്രസിദ്ധനായ മോഹനം വൈദ്യരി ചെന്ന് കണ്ടു കേവലം ഒരു ദിവസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് കല്ല് മുഴുവൻ നീക്കം ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാനായില്ല ഒറ്റ ദിവസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ഇത് കല്ല് മുഴുവൻ മാറ്റുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് ഈ വിവരം ആധുനിക വ്യവസായികൾക്കോ ഔഷധ മാഫിയകൾക്കോ വൈദ്യ വ്യവസായ വിദ്യാഭ്യാസ രോഗികൾക്കോ ഹിതകരമാവില്ല ഇത് സങ്കീർണമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും ആയുർവേദത്തിൽ ഒറ്റ മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആയുർവേദ ഒറ്റ മൂല്യമാണെന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പിത്താശയത്തിലെ കല്ല് മാറ്റും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഔഷധ മാഫിയ ഒരു ഭാഗത്തും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള മോഹനം വൈദ്യ ഒരു ഭാഗത്തും ഡേവിഡ് ഗോലിയാത്ത് യുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോഡ്സ്റ്റോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഗാസ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് ബി നെസ്സറിറ്റ് ഹവ് എനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ആൾ ഒരു ചികിത്സയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈവൺ ഇഫ് യു എ സിംഗിൾ അറ്റാക്ക് ഓഫ് പെയിൻ ഫ്രം ഗോഡ്സ്റ്റോൺസ് ഒരു തവണ ഉണ്ടായ വേദന ഉണ്ടായ പോലും ദർ മേ ബി നോ ഫർദർ ട്രബിൾസ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളോളം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല This usually means that a single stone has travelled all the way out of the gauri bladder. That is why it is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. വലിയ ആനയും കോടയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു കെമിക്കൽ പ്രോസസ് നാരങ്ങ നീര് എന്ന് പറയുന്നത് ആസിഡ് സിപ്പിക് ആസിഡ് അതിലൂടെ നല്ലെണ്ണയും നല്ലെണ്ണ അങ്ങനെ കൂടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നുള്ളത് കുറച്ച് ചെറിയ പൊടിക്കൈയ്യുണ്ട് അതിനകത്ത് ആണി പോകുന്നത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രഹസ്യം പോയില്ലേ പോത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട അത് ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് തന്നായിരുന്നു അല്ലേ എമർജൻസി വന്നാലും ഒരാൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർക്ക് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിന് ആവശ്യത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കും കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം ഏഹ് കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാം അവരോട് മുമ്പ് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല വയറ് വേദന കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിന്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വേദന വരും പിത്തവെള്ളം വായിൽ വരും കൈപ്പുരസം വരും ദഹനമില്ലായ്മ എപ്പോഴും അസിഡിറ്റി ഫാം ചെയ്യുക പിന്നെ ദഹനമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതുവരെ ഈ കാലം വരെ അതിനൊക്കെ സർജറി അല്ലാത്ത മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല പക്ഷെ ആ ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ വരെ ആരും ഇല്ലെന്ന് അതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അല്ലാതെ വരെ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വേറൊരു പരിപാടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് അത് ഇത് പാർലമെന്റിലെ നിയമസഭയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഇത് മാറി ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ തനിമയാണെന്ന് അല്ലേ ഹെറിറ്റേജ് ആണ് ഹെറിറ്റേജ് ആണെന്ന് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അവർക്ക് എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ തരാൻ വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലേ സംഗതി ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രോഡ് പരിപാടിയാണ് ഇന്ത്യൻ സാധനമല്ല ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വ്യാജ ചികിത്സകരുടെ ഒരു തട്ടിപ്പ് വിദ്യയാണ് ഈ കല്ല് ചികിത്സ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നേരത്തെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ എത്രയോ ഈ നാച്ചുറൽ നാച്ചുറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ക്യൂർ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഈ ഗോൾഡ് ബ്ലാഡർ ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണാം ഓരോ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ ഫ്ല ഇങ്ങനെ ആ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവർ ഒലീവ് ഓയിൽ എന്ന് അറിഞ്ഞാണ് അവരുടെ സാധനം ഇവിടെ നല്ല എണ്ണ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ എണ്ണ തന്നെ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇഡ് ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്റ്റോൺസ് എത്രയോ വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ ആകെ ഇദ്ദേഹം മാത്രമേ ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഇന്ത്യ എവിടെ ഒരു ദ്വീപാറ്റാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം ബേസിക്കലി ഇത്ര
പിന്നെ ഒരു പ്രവാഹാണ് പിറ്റേ എന്നൊരു അവയവം കിട്ടി ഒരാള് പറഞ്ഞതറിയോ അൾട്രാസൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ കല്ലും കണ്ടിട്ടില്ല രണ്ട് തവണ ഫ്ലഷ് ചെയ്തു നാനൂറ്റി മുപ്പത് സ്റ്റോൺ ആദ്യ തവണ പിന്നെ മുന്നൂറ് സ്റ്റോൺ രണ്ടാം തവണ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഒറ്റയില്ല ഇത്രയും നാനൂറ്റി മുപ്പത് സ്റ്റോൺ ഒറ്റ എനിക്ക് വരികയാണ് അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സ അതിന് നാനൂറ് കല്ലുകളാണ് നോ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഫ്രോം അൾട്രാസൗണ്ട്സ് ഞാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ഇവരെ വിശ്വാസം എന്താണ് എനിക്ക് വയറിൽ പ്രത്യാശത്തെ കല്ലുണ്ടെന്ന് ധരിച്ച് ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ പോലും ഇത് കഴിച്ചാൽ നാനൂറും മുന്നൂറും കല്ലുകളും ഒന്നും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത് ലാൻസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഹെഡേടെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന ഒരു പഠനമാണ് ഒരു ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിലെ ലേഡി പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ചില ഗോൾ സ്റ്റോൺ കണ്ടു എന്നിട്ട് അവർ ഈ സാധനം ചെയ്തു ഈ ഗോൾ ബ്ലാഡർ ഫ്ലഷ് ചെയ്തു കിട്ടിയ സാധനം മൊത്തം എടുത്ത് അവർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു കഴുകിയെടുത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കിട്ടിയ ഈ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പോയോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സ്റ്റോണൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് സെമി സോളിഡ് ഗ്രീൻ സ്റ്റോൺസ് കുഡ് ദിസ് ബി ഗോൾ സ്റ്റോൺസ് ആണ് ലേഖനത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ലിവർ ക്ലൻസിങ് ഈ പറഞ്ഞ ഒലിവ് ഓയിലും ലെമൺ ജ്യൂസും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ ഇട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അവർ പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ബിലിറൂബിൻ കാൽസ്യം സാധാരണ കാണുന്ന ഒന്നും ഒരു സാധനമില്ല ഏഹ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരത് ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കി ഒലിവ് ഓയിലും പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഇടോ ചേർന്ന് നോക്കി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതെന്താണ് ഇത് സോപ്പ് സ്റ്റോൺ ആണ് സോപ്പ് ഫോർമേഷൻ ആണ് അത് ഫാർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോപ്പ് ഫോ സോപ്പ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇത് സാർ ഈ പൊട്ടാസ്യം കാർബോക്സിലേറ്റ്സ് അതായത് വയറ്റിലെത്തുമ്പോൾ എല്ലാ ബേസിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് എല്ലാ ഓയിലുകളും ഒരു ഗ്ലിസറോളും മൂന്ന് ഫാറ്റി ആസിഡുമാണ് ഇതേ ട്രൈ ഗ്ലിസറൈസ് വയറ്റിലെത്തുമ്പോൾ പാൻറ്റിയാസിലെ ലൈപ്പേസ് എന്ന എൻസൈമെൻ്റ് ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഫ്രീ ആവും കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഫ്രീ ആവും പിന്നെ ഫാറ്റി ആസിഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റി ആസിഡുമായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സോ ഇതിട്ടിട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ നാരങ്ങ നീരുള്ള പൊട്ടാസ്യം ആയിട്ടാണ് ഇത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാരങ്ങ നീരിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ല അവിടെ അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഒരു പൊട്ട ധാരാളം പൊട്ട ഉള്ളതാണ് പൊട്ടാസ്യം ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം കാർബോക്സിലേറ്റ് ആണ് കാർബോക്സിലേറ്റ് അല്ല ഫാറ്റി ആസിഡ് സോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും എസെൻഷ്യലി സാർ പൊട്ടാസ്യം സോപ്സ് സോപ്പ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് വെള്ളത്തെ പൊങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സയൻസ് പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ വീഡിയോസ് അല്ല പിന്നെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ കാണാം പല പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോണുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് ഇട്ടുണ്ട് ഇത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ തന്നെ പറയാണ് ദ മിത്ത് ഓഫ് ലിവർ ഗോഡ് ബ്ലാഡർ ഫ്ലഷൻ ഞാൻ പണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വെറും സോപ്പ് സ്റ്റോൺ ആണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സ്റ്റോൺ എൻ്റെ വലിപ്പം ദിസ് ഈസ് ഒലിവ് ഓയിൽ സോപ്പ് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിത് ചെയ്ത തെറ്റാണ് അവിടുത്തെ പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാരുടെ ഒരു വെളിവ് വന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ കള്ളക്കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ആദ്യം ഈ അമ്പത്തൊന്ന് രോഗങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ല അതില്ല ഇതില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കള്ളക്കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് വെറും നാലാംഗിട സ്റ്റേജ് മാജിക്കിനെ ഒരു ദിവ്യാത്ഭുതമാക്കി തട്ടിപ്പുകാരനെ അവതാരമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രോഗം ശാസ്ത്രീയ മനോവൃത്തിയുടെ അഭാവം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എത്ര എത്രയോ ആൾക്കാർ ആ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലങ്ങാൻ പോയിട്ട് ഇത് തട്ടിപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ പുതിയ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പൊങ്കാലിട്ട് ആൾക്കാർ അത് അത്രയും വിശ്വാസികളെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരാളുടെ അനുഭവമാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസ്യത എന്നാണ് അതിൻ്റെ